नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो डॉक्टर सुशील स्पॉटलाईट या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे सर्वप्रथम तुम्ही जो स्पॉटलाईट रायटिंग फोरम या जी एचच्या टेस्ट सिरीजला प्रतिसाद दिलेला आहे तो यासाठी मी आपला आभारी आहे दुसरी महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की तुम्ही जर कंटिन्युअस रायटिंग केलं तर नक्कीच तुम्हाला यू पी एस सीमध्ये जे मेन्सला इम्प्रोवायझेशन पाहिजे असतं ते नक्कीच तिच्यातून येत असतं तर ही विकली एक्सरसाइज आपली चालू राहील नेक्स्ट वन आता काल पेपर नव्हता त्याच्यामुळे कालच्या न्यूज नव्हत्या बऱ्याच लोकांना ते कन्फ्युजन झालं होतं की काल काय नाही आहे तर काही लोकांना लोकसत्ता मिळतो काल तर ते मुंबईवाले जे आहेत मुंबई एडिशन येत असतं लोकसत्ताचं पण ठीक आहे आपण त्याच्यातले मुद्दे कवर केलेले आहेत स्वातंत्र्य दिनाच्या पंतप्रधानांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे काय काय होते स्वातंत्र्य दिनी जे भाषण झालेलं आहे लाल किल्ल्यावरून तर ते लाल किल्ल्यावरूनच का होतं असे पण काही कमेंट होतं तर ते सिम्बॉलिक आहे भारताचा स्वातंत्र्य लढा आणि त्या सगळ्या गोष्टींसाठी लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे म्हणजे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी क्लिअर केलं की लोकसंख्या कमी झाली पाहिजे आपली जी वाढ होते तर ती वाढ रोखण्यासाठी काहीतरी आपल्याला ठोस पावलं उचलायची आहे दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की ज्या छोट्या फॅमिली आहेत त्यांचा रिस्पेक्ट आपण केला पाहिजे जल जीवन नावाची एक मोहीम आपण घेऊन येतो आहे आता त्याची पण त्यांनी घोषणा केली की प्रत्येक घराला दोन हजार चोवीसपर्यंत नळाद्वारे शुद्ध पाणी मिळावं याच्याकरता साडेतीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे देशातील पन्नास टक्के घरांना सध्या नळाच्या पाण्याचा पुरवठा होत नाही त्याच्यामुळे दोन हजार चोवीसपर्यंत आपण शंभर टक्के घरांना नळाचा पाणी पुरवणार आहोत आणि त्याच्यासाठी साडेतीन लाख कोटी एवढी तरतूद करण्यात आलेली आहे जल जीवन मोहीम संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांकडे तुम्ही संशयाने पाहू नका कारण ती पण राष्ट्राचीच किंवा देशाची संपत्ती आहे असं तर पण त्यांनी स्पष्ट केलं नेक्स्ट वन प्लॅस्टिकचा वापर टाळा पर्यावरण पूरक तुम्ही गोष्टी केल्या पाहिजेत दोन हजार बावीस पर्यंत एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या स्ट्रॉ आणि कप सारख्या प्लॅस्टिक वस्तूंवर बंदी आणण्याची घोषणा दोन हजार अठराच्या पर्यावरण दिनी केली होती एकदाच वापरलं जाणार म्हणजे काय सिंगल यूज प्लास्टिक म्हणजे तुम्ही वापरल्यानंतर फेकून देता म्हणजे बरेच जे फंक्शन असतात बघा तिथं त्या प्लॅस्टिकच्या प्लेट आणल्या जातात किंवा चहाचे कप असतात की तुम्ही एकदा वापरला की त्याला क्रश करून फेकून द्याल तर ते असतं एकदाच वापरला सिंगल यूज प्लॅस्टिक दोन हजार बावीस पर्यंत आपण बंदी आणणार आहोत दोन हजार अठराचा पर्यावरण दिन जो होता पर्यावरण दिन कधी साजरा होतो ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगाल तर आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की पर्यावरण पूरक जे काही पावलं उचललेले आहेत त्याच्याकरता नरेंद्र मोदींना कुठला पुरस्कार मिळालेला आहे आपण बऱ्याचदा हे बघितलेलं आहे ते पण तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगाल देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर इतकी वाढवण्याचं लक्ष जे आहे ते परत एकदा त्यांनी आठवण करून दिली त्या गोष्टीची स्वच्छ भारत अभियान मंगळयान इत्यादी मुद्दे पण त्यांच्या हिशामध्ये होते आता हिशामध्ये जे काही लोकसंख्या आणि त्याच्याशी आहे तर समर्थ रामदासांचं हे वचन आहे की लेकुरे उदंड झाली तो ते लक्ष्मी निघून गेली बापुडे भिकेस लागली काही खाया मिळेना समर्थ रामदास म्हणजे काय लेकुरे उदंड झाली खूप मुलं जर झालीत तर लक्ष्मी निघून जाणार तुमच्यावर गरिबी येईल काय ना रिसोर्सेस पुरणार नाही तुम्हाला बापुडे भिकेस लागली काही खाया मिळेना तर हे समर्थ रामदासांचं जे काही वचन आहे श्लोक आहे तो तिथं चपकलपणे बसतो लोकसंख्येच्या याला त्याच्यानंतर दुसरी एक महत्त्वाची याच्यामध्ये हे आहे की तिन्ही सेलादयांचा जो काही संयुक्त प्रमुख आहे त्याची नियुक्ती केली जाणार आहे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ ओके आता हे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ काय आहे तर आपलं लष्कर नौदल आणि हवाई दल म्हणजे आर्मी नेव्ही आणि एअरफोर्स यांच्या कारवायांमध्ये सुसूत्रता यावी याच्याकरता एकोणावीसशे एकनव्याण्णवमध्ये कारगिलच्या पार्श्वभूमीवर ही संकल्पना मांडली गेली होती आता कारगिलच्या पार्श्वभूमीवर ही संकल्पना मांडलेली आहे की चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ असावा जो काय करेल की लष्कर नौदल हवाई दल यांना तिघांना एकत्र आणून त्याच्या अनुषंगाने काम करेल म्हणजे कसल्याही पद्धतीचं मिसकम्युनिकेशन होता कामा नये आणि तिघांची शक्ती योग्य दिशेने योग्य क्षमतेने वापरली गेली पाहिजे हे तो काम करणार आणि लष्कर नौदल आणि हवाई दल तिन्ही सेनादल जे आहेत आपले त्या तिन्ही सेनादलांचे जे काही प्रमुख असतील ते यांच्या अंडर काम करतील सी डी एसच्या अंडर काम करतील त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतील तर चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती करण्यात येणार आहे आता यांचं काम काय असेल तर पंतप्रधान किंवा सरकार याला संरक्षण दलाच्या संदर्भात मार्गदर्शन आणि सल्ला देण्याचं काम या प्रमुखाचं असेल तर तिन्ही सेना दलांच्या संयुक्त प्रमुखाची नियुक्ती जी होईल तर त्याचं काम असणार आहे पंतप्रधानांना योग्य तो सल्ला देणे सरकारला योग्य तो मार्गदर्शन आणि सल्ला देणे याच्या संबंधीचं एक कटिंग पण आहे ते पण तुम्ही टेलिग्रामवर वाचू शकता तर तिच्यामध्ये हे खूप डिटेलमध्ये दिलेलं आहे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ तर ते तुम्ही तिथून वर्कआउट करू शकता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं हे सहावं भाषण होतं ऑलरेडी मागची पाच वर्ष हे पहिलं दोन हजार एकोणीसचं 
आणि याच्यामध्ये जर तुम्ही त्यांच्या भाषणाची वेळ बघितली तर जास्तीत जास्त भाषण जे चाललेलं आहे ते दोन हजार सोळाचं होतं शहाण्णव मिनिट आणि दोन हजार एकोणीसचं पंच्याण्णव मिनिट होतं तर हे एक लक्षात ठेवायचं जर विचारलं गेलं तर दोन हजार सोळामधलं नरेंद्र मोदींचं भाषण होतं पंधरा ऑगस्टचं ते सर्वात लांब होतं शहाण्णव मिनिटाचं आणि दोन हजार एकोणीसचं पंच्याण्णव त्यानंतर तुम्ही बघू शकता दोन हजार अठराचं ऐंशी मिनिट आहे चौदाचं पासष्ट सतराचं छप्पन्न मिनिट आहे त्याच्यानंतर काश्मीर प्रश्नी सुरक्षा परिषदेची सोळा ऑगस्टला बंदतावर बैठक झाली ती काल हिच्यामध्ये आता ही बैठक का झाली कारण जसं आपण तीनशे सत्तर हटवलं प पस्तीस ए पण निघून गेलं याच्यावर आर्टिकल पण आलेलं आहे आज व्यंकय्या नायडू यांचं द हिंदूला एडिटोरियल आहे ते पण आपण बघूयात की मग पाकिस्तानने लगेच पळापळ सुरू केली पाकिस्तान चीनमध्ये गेला पाकिस्तान आता जाणार कुठं ना एकच घर आहे त्यांचं ते चीनला त्यांनी मनवलं की तुम्ही पाकिस्तान अनुकूल भूमिका घ्या आणि चीनने मग ह्या बैठकीची मागणी केली होती आता चीनने जरी मागणी केलेली असली तर हिच्यात आपली बाजू एक होती की चीन व्यतिरिक्त सुरक्षा परिषदेमध्ये अन्न चार सदस्य जे आहेत त्यांनी भारताच्या बाजूने मतप्रदर्शन केलं की तीनशे हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे आणि डोनाल्ड ट्रम्प जे आहेत त्यांनी सुद्धा हे उद्धृत केलेलं आहे की काश्मीरमधील घडामोडी ही भारताची अंतर्गत बाब आहे तिच्याशी आपला काय संबंध नाही डोनाल्ड ट्रम्प म्हणजे बाहेरचा हस्तक्षेप जो आहे तो म्हणजे भारताने हे प्रकरण इंटरनल लेवलवर तर केलं आहे वर्कआउट प्लस इंटरनॅशनल लेवलवर डिप्लोमसी जी आहे ती पण आपण खूप प्रॉपरली वर्कआउट केलेली आहे जेणेकरून आपल्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कुठलाही प्रॉब्लेम होता कामा नये काश्मीर प्रश्नाच्या चर्चा ज्या काय आहेत त्याला दुय्यम स्थान देण्यात यावं अशी मागणी फ्रान्सने केली होती फ्रान्स आणि चीन यांच्यामध्ये याच्यावरून मतभेद सुद्धा झाले होते ऑबियसली फ्रान्सची जी काही भूमिका आहे ती भारताला अनुकूल अशी आहे ते म्हटलं की ही खूप काही महत्त्वाची बाब नाही आला सेकंडरी याच्यात तुम्ही टाका या बैठकीत भारताने क्लिअर केलेलं आहे की पाकिस्तान जोवर दहशतवाद थांबवत नाही तोपर्यंत आम्ही गोष्टी वर्कआउट म्हणजे पुढचं काही याच्यामध्ये बैठकी वगैरे घेण्यात पॉईंट नाही आहे भारताने स्पष्ट केलेलं आहे काल तर तेही आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे यू पी एस सीच्या मुलांसाठी मेन्स करता ही बाब खूप महत्त्वाची आहे की इंटरनॅशनल लेवलवर भारताच्या बाबतीत बाकीचे लोक काय स्टँड घेतात ते खूप जास्त महत्त्वाचं असतं आपल्यासाठी त्याच्यानंतर विद्या सिन्हा ज्येष्ठ अभिनेत्री आहे वयाच्या एकाहत्तराव्या वर्षी त्यांचं निधन झालं तर हिच्यामध्ये एक महत्त्वाचं विद्या सिन्हा यांचे मूवीज तुम्ही जर बघितले असतील अमोल पालेकरांबरोबर खूप झळकल्या आहेत विद्या सिन्हा आणि रजनीगंधा हा पिक्चर नक्की बघा बासू चॅटर्जीचा तर रजनीगंधामुळे त्यांना नावलौकिक मिळाला होता विद्या सिन्हा यांचा यांना आणि त्यांचे जे मूवीज खूप छान आहेत म्हणजे तुम्ही बघा नक्की बघा एकोणीसशे जसा गुलमोहर तुम्हाला सांगितला होता ना तसलं हे हलके फुलके आणि खूप छान चित्रपट आहेत अमोल पालेकर विद्या सिन्हा एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरमध्ये पहिला चित्रपट आला होता राजा काका नावाचा पण त्यांना नावलौकिक दिलेलं आहे ते रजनीगंधाने दिलेलं आहे त्याच्यानंतर हवस छोटी सी बात छोटी सी बात पण एक नंबर आहे मेरा जीवन इनकार किताब पती पत्नी और वो हा संजीव कपूर यांच्या बरोबरचा चित्रपट आहे बाबा विद्या सिन्हा यांचा हा पण ऑसम चित्रपट आहे म्हणजे तुला ज्या वेळेस असं बोर होत आहे लो फील होत आहे ना असले पिक्चर बघा एकदम मस्त आहे जुन्या काळातले बॉडी गार्ड हा त्यांचा दोन हजार अकरा मधला शेवटचा चित्रपट होता त्यांनी काही मालिकांमध्ये पण काव काम केलेलं आहे काव्यांजली कबूल है हार जीत इश्क का रंग सफेद आता एक चालू होती मालिका कुल्फी कुमार बाजेवाला तिच्यात पण त्या काम करत होत्या मिस बॉम्बे हा किताब पण त्यांना मिळालेला आहे सौंदर्य स्पर्धेत त्यांना मिळाला होता तर हे जे माला सिन्हा विद्या सिन्हा जे आहेत तर त्यांच्याबद्दल प्रश्न विचारला जाऊ शकतो आपल्याला त्याच्यानंतर ग्रेस वन ग्रेस वन हे इराणी जहाज होतं ज्याच्यावर भारतीय कर्मचारी होते अधिकारी होते त्यांची सुटका करण्यात आलेली आहे आता हे ग्रेस वन जहाज जिब्राल्तर नावाचा देश आहे तुम्ही मॅपमध्ये जिब्राल्तर बघणं गरजेचं आहे मी जिब्राल्तरचा मॅप टेलिग्रामला पोस्ट करेल अमेरिकेचा दबाव असताना जिब्राल्तर प्रशासनाने ग्रेस वन इराणी तेलवाहू जहाजावरील सर्व भारतीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सुटका केली तुम्ही जर बघितलं असेल गेल्या काही वर्षांमध्ये तर डिप्लोमॅटिक हिच्यामध्ये किंवा इंटर आंतरराष्ट्रीय संबंध जे काही आहे तिच्यामधले जे काही आपण गोष्टी वर्कआउट केलेल्या आहेत त्या नक्कीच भारतासाठी खूप चांगल्या आहेत अमेरिकेचा विरोध असताना पण जिब्राल्टरने आपले लोक सोडलीत तिथून आता हे काय होतं की इराण विरोधात कठोर आर्थिक आणि निर्बंध लादले गेलेले आहेत तर सिरियाकडे जाणारं हे जहाज होतं ज्याला जिब्राल्टरच्या अधिकाऱ्यांनी चार जुलैला ताब्यात घेतलं होतं आणि याच्यावर भारतीय कर्मचारी अधिकारी होते याचं कारण त्यांनी दिलं क्षमतेपेक्षा अधिक कच्चं तेल तिच्यामध्ये होतं पण इराणी अधिकारी किंवा इराणी हे स्पष्टपणे नाकारलेलं आहे की आमचं जहाज हे सिरियाकडे जात होतं म्हणून 
नेक्स्ट वन पंद्रह ऑगस्ट हा पाकिस्तान मधे काला दिवस मन साजरा किया करूँ का हो कहत नहीं तीन से कलम तीन से सत्तर काड़ून टाकल तेजा पंद्रह ऑगस्ट हा दिवस काला दिवस मन काले झेडे लवले इमारती वगैरह आो साजरा किया गोषीं का हो नसते ओके महिला एकोणतीस ऑक्टोबरपासन दिल्लीत मोफत प्रवास आना है तो रक्षाबंधना दिवसी अरविंद केजरीवाल महिला ही भेट दिल्ली है एकोणतीस ऑक्टोबर हा भाऊबिजी का दिवस है तिथु तो सुरू होना है दिल्ली वाहतूक मंडला सर्व बसेसम महिला प्रवास मोहत मोफत अल दिल्ली सद्या तीस टक्के महिला सत्तर टक्के पुरुष सार्वजनिक वाहनम प्रवास करता यहाँ महिला प्रमाण वढ़ेल ये अपेक्षा है कारण मोफत आया नर वाढ़ू शकत दूसरी महत्व की गोष्ट मैं मेट्रो में का हो तो मेट्रो का इश्यू अजू चाचपनी होते है तीन कारण मेट्रो में फ्त दिल्ली गवर्नमेंट अं नहीं है तिथल एक खासगी कॉर्पोरेशन कंपनी पन है मेट्रो में देू नका अस मेट्रो मैन जे है ई श्रीधरन यानी पटल होता कि तुम्हें अस फ्री महिला प्रवास वगैरह मेट्रो मधुन देण हि का योग्य बाब नहीं है तो ज्यास अस ई श्रीधरन मनता ती खूब महत्व की बाब आती है विराट कोहली एक दशका वीस हजार वन अधिक आंतरराष्ट्रीय धावा करना विराट कोहली हा पेला एकमेव फलंदाज ठरला है मजे एक दक्षा मजे दहा वर्षा मधे सलग जर कु दहा वर्ष तुम्हें घी तो दहा वर्षांधे वीस हजार अधिक फल धावा करना फलंदाज तुम्हें बगू शकता दोन हजार दहा नर जे का चालू दशक है तिचत वीस हजार शून्य अठरा इतक धावा जाए अजु शतक दशक संपले नहीं है तिच हिचा अजु भर पड़े यहाँ जवर जाने आता बयाच लोग कठिन है कारण रिकी पॉन्टिक बगा अठारह हजार नौशे ब्याव दोन हजार दशक ये जवरपास सगले दोन हजार दशक प्लेयर है अठारह हजार नौशे ब्याव धावा करूँ होता पिकी पॉन्टिंग रेकॉर्ड मोड़ेला है विराट कोहली जैक कैलिस सोलह हजार सात सत्यात्तर धावा होत तो रेकॉर्ड तो दोन नंबर व तीन नंबर वर गला जैक कैलिस आता महिला जरवर्धने सोलह हजार तीन से चार चार नंबर लय कुमार संगकारा पंद्रह हजार नौशे नव्याण पांच नंबर लय सचिन तेंडुलकर सहाव्या क्रमांका है पंद्रह हजार नौशे बसष्ट हे सगे दोन हजार च दशक अपल तेजनतर राहुल द्रविड पंद्रह हजार आठशे त्रेपन्न कर सतव्या क्रमांका है मजे एक दशका सर्वाधिक धावा जर कर गृहित धरला तो विराट कोहली हा प्रथम क्रमांका भारतीय प्लेयर मे सचिन तेंडुलकर सहावा क्रमांक राहुल द्रविड सतवा क्रमांक है रवि शास्त्री पुनः एकदा भारतीय क्रिकेट संघा प्रशिक्षक मनुन तीयुक्ति कर तर क्रिकेट सलागार समिति के प्रमुख जे होते कपिल देव हैं अध्यक्षते खा ही निवड़ी रवि शास्त्री आ विराट कोहली गुरु शिष्य ना तो बरस फेमस है पन हिमें क्रि क्लियर के लिए कि हिमें विराट कोहली का एक संबंध नहीं कि मत हिंदे गृहित धरले नहीं है गे वर्षा मधे जर तुम्हें रवि शास्त्री कोच आता बगित तो भारतीय क्रिकेट जे का वन डे अल टी ट्वेंटी अल तिचम जो परफॉर्मन्स है तो खूब चांगल पद्धति इन्क्रीज दिल गए स्पष्ट के बुकमार्क मधे कास्ट मैटर्स है सूरज एंगड़े हैं बुक है बर सूरज एंगड़े हे दलित चलवीशी पबंधित हैं काशीराम हैं बुक वाचल होता चमचा युग काशीराम चमचा के सहा प्रकार संगित चमचा मजे अपने स्वयंपाक नहीं अपने चमचे तुम्हारा महत आते समाजतमाग फिर तो चमचा युग नावाच जे काशीराम पुस्तक है तिचा तीन सहा प्रकार संगित चमचा के सहावा जो चमचा आतो ना तो बाहर शिकन एनारो मे अमेरिके मधे जाऊन शिकन आल तो स्वतः प्रति आंबेडकर समझता अस काशीराम मटल हो हे पुस्तक सूरज एंगड़े वाचले है सूरज एंगड़े सुधा अमेरिकेत शिकन आन ते हा ये अपवाद ठरत सहाव्या चमचा चाहिए मत कैटेगरी सूरज एंगड़े का कास्ट मैटर्स है बुक महत्वाच् है अमेरिके मधे एक चढ़व सद्या जोर धरते है ती है ब्लैक लाइव्स मैटर हि चढ़व अमेरिके जोर धरते है तेजी सीम्बॉलिक कास्ट मैटर्स है बुक तुम्हें बगू शकता दूसर एक पुस्तक है जिया उस सलाम ऑफ सैपरन फैक्स एंड स्कल कैप्स मजे भगवे झेंडे आ स्कल कैप मजे ती डोक टोपी अपनी जी मुस्लिम समाज धारण के लिए जते तो तुम्हारा नावावरुन ये कल कि सैपरन फ्लैग्स एंड स्कल कैप्स जिया उस सलाम ये एक बुक है तेजन नेक्स्ट वन मदन मनी दीक्षित नेपा लेखक है प्रसिद्ध वया शव्या वर्षी तधन जापा भाषे में जवरपास सत्तेच पुस्तक लिखी तिचम जी सर्वत फेमस कादरी है तिच नाव है माधवी 
त्याच्यानंतर मेरी निलिमा भू भूमिसुक्त असली बरेच कादंबऱ्या त्यांनी लिहिलेल्या आहेत वेगवेगळ्या चिंतनपर एक पुस्तक त्यांनी लिहिलं होतं कासले जितो कासले हारेव है ना कदाचित ये मराठी मधे है वा कसल का जिंक का हरले वगैरह अशा पद्धति ने अल कहीं तरी नेपड़ी भाषा ही है ना नर ग्रीनलैंड बेट विकत घे ट्रम्प विचार है आ ट्रम्प ग्रीनलैंड बेट विकत घे संबंधी चाचपनी के लिए जगत सर्वत मोट बेट है डेन्मार्क स्वयंशासित ग्रीनलैंड हा प्रदेश है पन ग्रीनलैंड ट्रम्प सुनवेल है कि ग्रीनलैंड है विक्री सा नहीं तर हे खूप महत्वाचं आहे तुम्ही जर मला हिस्ट्रीमधला एक रेफरन्स सांगू शकाल असा कुठला राजा होता त्यांनी तत्वज्ञ पण मागवले होते आणि समोरून उत्तर मिळालं होतं की आम्ही फिलॉसॉफर्स विकत नाही म्हणून किंवा फिलॉसॉफर्स नाही देऊ शकत तुम्हाला तुम्हाला जर हिस्ट्रीमधला हा रेफरन्स आठवत असेल तर नक्की कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवा इचलकरंजीमध्ये जवळपास एकशे पंचवीस कोटीपर्यंतचं नुकसान झालेलं आहे मॅन्चेस्टर महाराष्ट्राचं आणि तिच्यामध्ये जो यंत्र मागाचा उद्योग आहे सगळा कापडा उद्योग ते पाणी साचल्यामुळं ती सगळी जी मशनरी आहे ती खराब झालेली आहे जंग लगे खूब मोटा प्रमाण में नुकसान है कदाचित है वाढ़ू पन शकता हा अंदाजी आकड़ा है सी एस आर का जो कायदा है तरह क्रिमिनलाइजेशन आ सग दंडा यहाँ तो न्यूज मे आज द हिंदूला ये आर्टिकल सुधा है सी एस आर कायद्या जर तुम्हें दोषी आड़ला तुम्हारा दंड कि हो सकते तो कंपनी का पंचवीस लखापर्यंत दंड हो जो अधिकारी दोषी अल पांच लखापर्यंत दंड हो ज्या कंपनीचं भांडवल पाचशे कोटी आहे किंवा एक हजार करोडपर्यंत टर्न ओव्हर आहे त्यांचा किंवा त्यांचा निव्वळ नफा पाच कोटी आहे अशी कुठलीही केस असली म्हणजे पाचशे कोटीचं भांडवल एक हजार कोटीचा टर्न ओव्हर निव्वळ नफा पाच कोटी तर त्या कंपन्यांनी गेल्या तीन वर्षात नफ्याचं सरासरी दोन टक्के हा खर्च केला पाहिजे समाजाच्या उत्थानाकरता ज्याला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी असं म्हटलं जातं सामाजिक जबाबदारी जी आहे तुमची त्याच्याप्रति सुरुवातीला हे व्हॉलंटरी बेसिसवर होतं नंतर मग ते त्यांच्यावर लादलं गेलं आणि आता ऑबियस आहे तुम्ही भारतामध्ये जॉब म्हणजे कंपनी चालवत आहे तिथून नफा कमवत आहे तर ते जे रिसोर्स आहे म्हणजे नरेंद्र मोदींनी आता स्पष्ट केलं आहे पंधरा ऑगस्टच्या भाषणामध्ये की ते म्हटलं आहेत की संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांच्या विरोधात द्वेष तुम्ही धरू नका कारण ती देशाचीच संपत्ती आहे मग तसं मग सी एस आर आपलंच आहे सगळं पैसा अमेरिकेत ताईवानला एफ सिक्स्टीन फायटर जेट देणार आहे तर अमेरिका ताईवान देशाला देणार आहे एफ सिक्स्टीन त्यांनी क्लिअर केलेलं आहे त्यानंतर भारताला पहिली नॅशनल इसेन्शियल डायग्नोस्टिक किट मिळाली लिस्ट मिळाली आता स्वतःची नॅशनल इसेन्शियल डायग्नोस्टिक लिस्ट जी आहे ती आय सी एम आर इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यांनी बनवलेली ती आणि डब्ल्यू एच एने पहिली इसेन्शियल डायग्नोस्टिक लिस्ट जी होती ती मे दोन हजार अठरामध्ये जाहीर केली होती आणि भारताला ती आता मिळालेली भारताच्या इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चनी ती बनवली आता याचा फायदा काय होणार इसेन्शियल डायग्नोसिक किस्ट आहे म्हणजे त्याचे जे रेट असतील दर असतील ते दर आवाक्यात असतील सामान्य लोकांच्या कमी असतील ते दर सामान्य लोकांना त्याच्यापासून फायदा होईल तर एवढं याचं इसेन्शियल हे आहे तर ते लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर हे द जम्मू काश्मीरवर व्यंकय्या नायडू यांचं आर्टिकल आहे की त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की तीनशे जे आहे तर हे पार्ट ट्वेंटी वन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया त्याच्यात हे क्लिअर केलेलं आहे की हे काय तर ही जी बाब आहे तीनशे सत्तर तर हे टेम्पररी ट्रान्झिशनल आणि स्पेशल प्रोव्हिजनवाला आहे ओके महाराजा हरिसिंग यांनी साईन केलं होतं हे इन्स्ट्रुमेंट ऑफ असेशन सव्वीस सत्तावीस एकोणासशे सत्तेचाळीस ऑक्टोबरला तर हा एक रेफरन्स हा रेमीचं आपल्या ह्याच्यात वेगळं काही नाही फक्त ह्याच्यात हा एक महत्त्वाचा पार्ट आहे की डॉक्टर बी आर आंबेडकर फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर एस एन बुसी हे एक पुस्तक आहे आणि त्या पुस्तकामध्ये खूप चांगली गोष्ट त्यांनी स्पष्ट केलेली आहे की मिस्टर अब्दुल्ला यू वॉन्ट टू यू वॉन्ट दॅट इंडिया शूड डिफेंड काश्मीर यू विश इंडिया शूड प्रोटेक्ट युअर बॉर्डर्स शी शूड बिल्ड रोड्स इन युअर एरिया शी शूड सप्लाय युअर यू फूड ग्रेन्स अँड काश्मीर शूड गेट अ इक्वल स्टेटस इन इंडिया बट यू डोंट वॉन्ट इंडिया अँड एनी सिटीजन ऑफ इंडिया टू हॅव एनी राईट्स इन काश्मीर अँड गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया शूड हॅव ऑनली लिमिटेड पॉवर्स म्हणजे तुम्हाला आमच्याकडून संरक्षण पाहिजे अन्न पाहिजे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पाहिजे इक्वल स्टेटस पाहिजे पण भारताला तुम्ही लिमिटेड पॉवर देत आहे आणि भारतीय जे काही नागरिक आहेत त्यांना तिथं कसले अधिकार देत नाही आहेत तर हे तिथं त्यांनी म्हटलेलं होतं की टू गिव्ह कन्सेंट टू दिस प्रपोजल वूड बी 
treacherous thing against the interest of india and as law minister of india will never do i can't betray the interest of my country asa the ambedkarancha statement hai ki asla yala mi parwangi denar nahi law minister manun tar hi ek mahatvachi bab hai tyachanantar he 35 a je ahe tar 35 a mule je kai old tradition hoto against women karan jar काश्मीर मधल्या महिलेनी पस्तीस चा व्हिडिओ पण आहे आपला तो तुम्ही बघू शकता काश्मीरमध्ये रेसिडेंट अस काश्मीरची रेसिडेंट असलेल्या महिलेनी काश्मीरच्या बाहेरशी बाहेरच्या तरुणाशी लग्न केलं तर तिची जी होणारी आपत्ती आहे त्यांना कसल्याही पद्धतीने रेसिडेंट सर्टिफिकेट किंवा त्याच्याशी त्याच्याबरोबर येणारे जे काही बेनिफिट्स आहेत जसं संपत्ती हस्तांतरण आहे ते लाभ मिळत नाहीत तर हे जेंडर डिस्क्रिमिनेशनच होतं तिच्यामुळे तो आर्टिकल थर्टी फाईव्ह ए बरोबर पण ते बोललेले आहेत तर हे एक महत्त्वाचं आहे आणि त्याच्यानंतर ह्याचा पण उल्लेख आहे द स्पीच ऑफ लद्दाख एम पी जायमंग तेसरिंग नामग्याल लोकसभामध्ये त्यांचं जे स्पीच आहे जवळपास मला तर वाटतं बऱ्याच लोकांनी असं कुणी नसेल ज्यांनी हे ऐकलं नसेल तर हे खूप इंथुझियास्टिक आणि हे फार क्लिअर स्पीच होतं की ज्याच्यामध्ये त्यांनी क्लिअर फुल ऑफ एनर्जी क्लिअर केलं की हे जे झालं आहे ते योग्य झालेलं आहे लद्दाखच्या दृष्टीने हे का महत्त्वाचं होतं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं आणि त्यांच्यात एक वाक्य त्यांनी वापरलं आहे लद्दाख वॉज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लँड बट अ प्रेशियस जेम ऑफ भारत तर ह्या सेप महत्त्वाच्या हे आहेत तर हे आजचं आर्टिकल आहे व्यंकय्या नायडू हे तुम्ही वाचू शकता पूर्णपणे त्या ह्याच्यावर आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की काही लोकांची रिक्वेस्ट होती की त्यांना यू पी एस सी रायटिंगमध्ये एनरोल व्हायचं येतं ते होऊ शकतात अजून पण तुम्हाला मी दिलेलं आहे स्पॉटलाईट रायटिंग फॉरम ॲट जीमेल डॉट कॉमवर तुम्ही ईमेल करू शकता आपण ठीक आहे करूयात गोष्टी वर्कआउट पेसो हे चलन खालील पैकी कोणत्या देशाचं आहे अर्जेंटिनाचं आहे बघा पेसो बारा ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीसपासून जागतिक गुंतवणूकदार परिषद कुठे होणार आहे तर ती श्रीनगरला होणार आहे याचा उद्देश पण आपण बघितला होता की जास्तीत जास्त गुंतवणूक ही जम्मू काश्मीरमध्ये व्हावी तिथल्या लोकांना रोजगार मिळावेत आणि त्या सगळ्याच्यासाठी तुम्हाला व्यक्ती ओळखा म्हणून प्रश्न आहे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमीच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष आणि आकाशवाणीवरील पहिल्या महिला क्रिकेट समालोचक उत्तर आहे चंद्रिमा सहा नुकताच भारताने दिव्यांग विश्वचषक ट्वेंटी ट्वेंटी कोणत्या देशाविरुद्ध जिंकला तर त्याचं उत्तर आहे इंग्लंड इंग्लंडला आपण हरवलेलं आहे आणि दोन हजार एकोणावीसमधील डेंगूमुळे पहिला मृत्यू कोणत्या राज्यात झाला याचं उत्तर आहे ओडिसा आणि तुम्हाला एसे आहे त्याच्यानंतर प्रश्न आहे तर ते लिहून तुम्ही पोस्ट करू शकता स्पॉटलाईट रायटिंग फोरमवर आजचा प्रश्न बघा किशोरबाईन मुलींसाठी मासिक पाळी संबंधात पाळी संदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठी विद्या प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य कुणा संवत काम करणार आहेत युनेस्को युनिसेफ स्वास्थ्य मंत्रालय सहेली महाराष्ट्रात आनापान साधना वर्ग कोणत्या इयत्तेसाठी आयोजित करण्यात येणार आहेत पाचवी ते दहावी पाचवी ते बारावी पाचवी ते आठवी चौथी ते बारावी अवजड वाहनांवर किती टक्के जी एस टी आकारला जातो पाच टक्के बारा टक्के आठ टक्के अठ्ठावीस टक्के गांधीजींचे मंदिर असणारे बेहरामपूर हे ठिकाण कोणत्या राज्यात आहे गुजरात महाराष्ट्र ओडिशा राजस्थान नागालँडला राज्याचा दर्जा कधी मिळाला सत्तेचाळीस बासष्ट त्रेसष्ट पंच्याहत्तर एम पी एस सीसाठीचा एस ए यूथ अँड स्पोर्ट्स यू पी एस सीसाठीचा प्रश्न बघा वट डू अंडरस्टँड बाय टॉलरन्स इंडियन सोसायटी नाव अ डेज रिक्वायर टॉलरन्स डू यू ॲग्री इलॅबरेट तर हा तुम्हाला प्रश्न दोन ठिकाणी विचारला जाऊ शकतो जी एस वन आणि जी एस फोर तर याचं उत्तर तुम्ही लिहिणार आहात दहा मार्कासाठी एकशे पन्नास शब्दांमध्ये आणि बाकी उत्तरं तुम्ही देणार आहात स्पॉटलाइटला तुम्हें जो प्रतिसद देते आहबल मैं अपना आभारी है स्पॉटलाइटला लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा जर तुम्हें कई सजेशन आते कमेंट बॉक्स में नोदवा धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों